வெல்கம் டு மது சமையல் இன்னைக்கு நம்ம வியூவர்ஸ் ரெக்வஸ்ட் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் இப்போ நிறைய அம்மாக்களோட கஷ்டமே எப்படி நம்ம வந்து குழந்தைங்களை சாப்பிட வைக்கிறது லன்ச் பாக்ஸ் அப்படியே எதுவுமே சாப்பிடாம திரும்ப கொண்டு வராங்களே அந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு கவலை இருக்கும் இப்போ நாம் அதுக்கு என்ன ஒரு வழி அப்படின்னா நம்ம கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது கிட்ஸ் லன்ச் பாக்ஸை வந்து அந்த மாதிரி பேக் பண்ணி கொடுத்தா தான் அவங்க சாப்பிடுவாங்க ப்ளஸ் நமக்கு அது ஹெல்தியாகவும் இருக்கணும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒன்று தான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல போகிறேன் இப்போ வாங்க என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வேக வச்ச பட்டாணியும் சுண்டலும் நான் எடுத்திருக்கேன் சாஃப்டாகவே வேக வச்சுக்கணும் இப்போ நான் அதை மிக்சி ஜாரில் வந்து சேர்க்குறேன் ஃபுல்லாகவே சீரகம் அரை டீஸ்பூன் ரொம்ப சின்ன குழந்தைங்கன்னா நம்ம காரம் வந்து கம்மியாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸ் ரெசிப்பிங்கிறனால நான் காரம் கம்மியாக சேர்க்குறேன் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் இப்போ ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவும் சேர்த்துருக்கேன் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நாம் அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் இது நம்ம சாஃப்டாக வேக வச்சனால ரெண்டு மூணு வாட்டி நீங்கள் சுற்றினாலே உங்களுக்கு நல்லாவே இந்த மாதிரி மேஷ் ஆகிடும் இப்போ இதை நம்ம ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் ஒரு பிரெட்டை வந்து எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உதுத்து விட்டுக்கிறேன் அது கூட வந்து நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோம்னா நல்லா பைண்டிங் கொடுக்கறதுக்காக தான் அப்புறம் உங்களுக்கு பிரெட் போடுறதுனால டேஸ்ட் உங்களுக்கு இருக்கும் நீங்கள் வீட் பிரெட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் கார்ன்ஃப்ளார் வந்து நான் கொஞ்சமாக சேர்க்குறேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளாரும் சேர்த்து நம்ம நல்லா இப்படி கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த சன்னால் இந்த டிக்கி மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை நல்லா கையை உங்களோட கையை க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி பிடிச்சி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்ஸ் உங்கள் கிட்ஸ்க்கு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஷேப் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம் நம்ம வந்து சப்பாத்தி தவாவில் வந்து இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ் ரவுண்டாகவோ இல்லை ட்ரையாங்கிள் ஷேப்லையோ இல்லை ஹார்ட் மாதிரி இல்லை ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸில் நம்ம தவாவில் நெய் ஊற்றி நல்லா டோஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட்ற அவங்களுக்கு மட்டும் இன்ட்ரெஸ்டிங் இல்லை நான் பண்ணுற நம்மளுக்குமே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி புதுசு புதுசாக நீங்கள் இந்த மாதிரி இன்னோவேட்டிவாக டிஷ் வந்து நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நான் ஃபுல்லாகவே தட்டிக்கிறேன் இப்போ ஹாட் பார்த்துட்டு நான் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி தட்டிட்டு தவால ஃபஸ்ட்டு என் கொஞ்சம் நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ இதுவா இதுனாலும் பரவாயில்ல குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதுனா நம்ம நெய்யே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை நம்ம தவாலை போட்டு இப்போ நான் இப்போ ஃப்ரை பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் நெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமுமே நல்லா ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பொன் நிறமாக வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து டோஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம திருப்பி போட்டு எல்லா பக்கமும் நம்ம வந்து வெந் வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட சன்னா ஹெல்த்தியான சன்னா டிக்கி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ பழுத்த வாழைப்பழம் ரெண்டு எடுத்திருக்கேன் இந்த வாழைப்பழத்தை நல்லா மசிச்சுக்கலாம் கையால் இப்போ நான் இன்னொரு பவுலில் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கிறேன் ரெண்டு வாழைப்பழத்துக்கு ரெண்டு முட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியனாக முட்டை சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா முட்டைக்கு பதிலாக நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இந்த எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஃப்ளஃபியாக வர வரைக்கும் நல்லா அடிச்சுக்கிறேன் பீட் பண்ணி வச்ச முட்டை கலவையை வந்து நம்ம இந்த வாழைப்பழத்துக்கு கூட சேர்த்துடலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பேன் கேக் சூத்துற அளவுக்கு நமக்கு பதம் வரணுங்கிறதுக்காக கோதுமை மாவை சேர்த்து போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருப்பேன் நம்ம அந்த பேன் கேக்ஸை ஊற்றுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கெட்டியாக அந்த பதம் வர வரைக்கும் இந்த மாதிரி இந்த கோதுமாவை கலந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒரு வேளை நீங்கள் முட்டை சேர்க்கல அப்படின்னா கோதுமை மாவை வந்து தண்ணியில் கலந்து அதில் வாழைப்பழத்தை வந்து நீங்கள் சேர்த்து நீங்கள் வந்து இப்படி இப்படி கூட இந்த மாதிரி பேன் கேக் செய்யலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் சுகர் வந்து சேர்க்கற சேர்க்கல சுகருக்கு பதிலாக ப்ரௌன் சுகர் வந்து நான் சேர்க்குறேன் ஒயிட் சுகருக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒயிட் சுகர் வேணாலும் சேர்க்கலாம் நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக இருக்கட்டும் ஒன்று ப்ரௌன் சுகர் சேர்க்குறேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை கூட சேர்க்கலாம் இப்போ இதை நல்லா வந்து கலந்தாச்சு இப்போ நான் வந்து சப்பாத்தி தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி நான் வந்து இதை பேன் கேக்ஸ் மாதிரி ஊற்ற போகிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து நெய்யில் கூட சுடலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் பேன் கேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஊற்றிட்டு ரொம்ப ஸ்ப்ரெட் பண்ணக்கூடாது தோசை மாதிரி ஊற்றிட்டு நீங்கள் அப்படியே விட்டுருணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம சுற்றி எண்ணெயோ நெய்யோ ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டேன் நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணலை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தோசை ம
அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டேட்ஸ்ல ஒரு டிஷ் பண்ண போறோம் டேட் சிரப் மாதிரி செய்ய போறோம் இப்ப வந்து இது நம்ம செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம லன்ச் பாக்ஸ் கிட்ஸ்க்கு கொடுத்து அனுப்புறதுக்கு அந்த பிரெட்ல வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி அதுல வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இல்ல சப்பாத்தி இல்ல ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு இல்ல வந்து நீங்க பால்ல வேற ஏதாவது ஹெல்த் ட்ரிங்க்ஸ்க்கு பதிலா ஹெல்த் பவுடர் கொடுத்து கொடுக்கறதுக்கு பதிலா இந்த டேட் சிரப் கலந்து கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி டேட் சிரப் நீங்க செஞ்சு வச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மில்க் ஷேக்ல அது கலந்து கொடுக்கலாம் நிறைய யூசர்ஸ் இருக்கு ஏதாவது கஞ்சி செய்யறீங்கன்னா இந்த சிரப்பை நீங்க ஊத்தி ஸ்வீட் அதாவது சுகருக்கு பதிலா இந்த டேட் சிரப்பையும் நீங்க ஊத்தி கொடுக்கலாம் ஹெல்தியர் ஆப்ஷனா இருக்கும் இப்ப வாங்க இந்த டேட் சிரப் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் இப்ப நான் அந்த டேட்ஸ் வந்து நான் சீடோட எடுத்திருக்கனால கொட்டையை வந்து நான் தனியா எடுத்து இப்ப நான் ஒரு கப் அளவு மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் பேர்ச்சம்பழம் ஒரு கப் பேச்சம்பழத்தை நம்ம நல்லா கொட்டை எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு அதிகனமான பாத்திரத்துல சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் அதுலயே நம்ம ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கப் பேர்ச்சம்பழம்னா ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி நீங்க ஊத்திக்கணும் நீங்க மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு குக் பண்ணும் ஹைல வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு உடனடியா கீழே வந்து அடிப்படிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால மீடியம் ஃப்ளேம்ல வச்சு நல்லா சாஃப்டா சாஃப்டா வர வரைக்கும் நீங்க வந்து குக் பண்ணிக்கோங்க எனக்கு வந்து ஒரு ஏழு நிமிஷம் ஆச்சு நல்லா அந்த மாதிரி சாஃப்ட் ஆகுறதுக்கு இப்படி கரண்டியில வச்சு குத்தி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா சாஃப்டா இருக்கும் இந்த மாதிரி சாஃப்டா வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்க வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுறதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம மிக்சியில மிக்சி ஜார்ல போட்டு நம்ம நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா வந்து அரைக்க போறோம் இப்போ இதை வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் இதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த மிக்சியில் சேர்த்து நம்ம நல்லா மையாக அரைச்சிக்கலாம் இது நல்லா அரைச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வடிகட்டணும் இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டி வச்சு நீங்கள் நல்லா அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபுல்லாகவே வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க நமக்கு கீழே வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக ஒரு பேர்ச்சமல்லம் பியூரி மாதிரி நம்ம கிடச்சிரும் மிக்சியில் இருக்கிறது வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அதுலேயும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஃபுல்லாகவே எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த வடிகட்டியில் அதையும் சேர்த்து நல்லாவே நீங்கள் வடிகட்டிக்கோங்க இப்போ அவ்வளோதான் நான் எல்லாமே வடிகட்டியாச்சு இப்போ இதை நம்ம சூடு பண்ண போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தண்ணியாக இருக்கு இது நல்லா உங்களுக்கு கெட்டியாக கொஞ்சம் திக்காக வரணும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் இந்த மாதிரி கொதி வர ஆரம்பிக்கும் கொதி வர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நான் வந்து இன்றைக்கி என்ன சேர்க்குறேன்னா நா நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்குறேன் ஹெல்தியர் ஆப்ஷனாக இருக்கட்டும்னு நாட்டு சர்க்கரை வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா டேட்ஸ்லேயே கொஞ்சம் ஸ்வீட்டும் இருக்கும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சுகர் எவ்வளோ ஸ்வீட் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா அப்படி கலந்துட்டு நீங்கள் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு திக் ஆகும் பாருங்கள் இப்படி கரண்டியில் வச்சு ஊற்றினீங்கன்னா அந்த கரண்டியில் கோட் ஆகுது இதுதான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸோ இல்லை ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஊற்றி நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு வாரத்துக்கு நீங்கள் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம செஞ்சு வச்ச டேட் சிரப் பாருங்கள் இதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இப்படி இருக்கும் இப்படி அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பேன்கேக்ஸில் இப்படி தேய்ச்சிக்கலாம் இப்படி தேய்ச்சிட்டு நம்ம இன்னொரு இன்னொரு பீஸை இந்த இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் பீஸை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் அதில் மூடி வச்சு சாண்ட்விச் மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம பிரெட்டில் நம்ம ஜாம் தடவி கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வைக்கலாம் டேட் சிரப் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரூட் ஜாம் மிக்சர் ஃப்ரூட் ஜாம் யூஸ் பண்ணலாம் இதுவும் நான் வீட்டில் செஞ்சது தான் எப்படி நான் பண்ணேன்னு உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பால்ஸ் வந்து நான் செய்கிறேன் இது இதில் வந்து நான் பேச்சமலை சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பாதாம் அப்புறம் வந்து இப்போ பிஸ்தா போடுறேன் இதோட டீட்டெயில் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே வீடியோ போட்டிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அதுவும் கொடுக்குறேன் இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து போட்டு அரைச்சிக்க போகிறேன் ஏலக்காய் பொடி அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக ஜாதிக்காய் பவுடர் அதெல்லாமே நம்ம சேர்த்து இதை நல்லா மிக்சியில் நான் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நெய்யில் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி செஞ்சுட்டேன் இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் லட்டு வந்து அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ரொம்ப ஈஸி இது செய்கிறதும் இதுவும் நீங்கள் செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒரு மாதம் வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்ம ஃபுல்லாக பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் நம்ம செஞ்ச அந்த சன்னா டிக்கி வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் காரத்துக்கு அது நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஸ்வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி
ஸோ இந்த மாதிரி உங் உங்களுக்கு ஏதாவது இனோவேட்டிவாக இந்த மாதிரி கொஞ்சம் க்ரியேட்டிவாக நீங்கள் இந்த மாதிரி திங்க் பண்ணி செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிட்ஸ் வந்து விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து கொடுக்குறது பார்த்தீங்கன்னா கலர் சேஞ்ச் ஆகாத மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பொமேக்ரானட் மாதிரி வந்து பிச்சு ஒரு பாக்ஸில் போட்டு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த டிக்கீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நான் சன்னாலாம் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்கு கூட செய்யலாம் அந்த உருளைக்கிழங்கு கூட வேக வச்ச வேற ஏதாவது காய்கறிகள் கூட உள்ள வந்து நீங்க மேஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன காய்கறி சேர்த்துருக்கோம் அப்படின்னே தெரியாது அவங்க சாப்பிட்டுருவாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் எல்லாமே நம்ம பாயில் பண்ணி அதில் மேஷ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கறதுனால ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் மிக்சட் வெஜிடபிள் டிக்கீஸ் அந்த மாதிரி வேரியேஷன் பண்ணி நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் இனோவேட்டிவாக ஹெல்த்தியாக கொடுங்க சேனல் எல்லாரும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க